వెల్కమ్ టు సిఎస్ఈసి మనం ప్రీవియస్ క్లాసులో డిస్కస్ చేసిన వీడియోస్లో చిన్న కరెక్షన్స్ ఉన్నాయండి దాని క్లారిఫికేషన్స్ కోసం ఈ వీడియో చేశాను ఫస్ట్ కరెక్షన్ చూడండి యాక్టినాయిడ్స్ అండ్ లాంతనాయిడ్స్ యాక్టినాయిడ్స్ అండ్ లాంతనాయిడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తూ అవి కొన్ని కరెక్షన్స్ ఉన్నాయండి ఒకసారి చూడండి యాక్టినాయిడ్స్ అండ్ లాంతనాయిడ్స్ ద బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ బ్లాక్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటారండి వీటిని ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఇవి పిరియాడి టేబుల్లో కింద ఉంటాయండి సపరేట్గా మెన్షన్ చేస్తారు వీటిని ఇన్నర్ ట్రాన్సేషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు అంతర పరివర్తన మూలకాలు అంటారండి ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు అంతర పరివర్తన మూలకాలు ఓకే అదేవిధంగా ఇందులో యాక్టినాయిడ్స్ అంటే యాక్టీనియం మనం యాక్టీనియం అండ్ లాంతనాయిడ్స్ ఫస్ట్ లాంతనాయిడ్స్ చూద్దామండి లాంతనాయిడ్స్ లాంతనం ఉంది కదా లాంతనం యొక్క ఆటమిక్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అయితే లాంతనాయిడ్స్ లాంతనాయిడ్స్ మనం ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుంచి సెవెంటీ వన్ వరకు చెప్పుకోవచ్చు అండి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుంచి సెవెంటీ వన్ వరకు అదేవిధంగా యాక్టీని యాక్టీనియం అంటే ఆటమిక్ నెంబర్ మనకు ఎయిటీ నైన్ అండి ఇక్కడ యాక్టినాయిడ్స్ అంటే మనం నైంటీ నుంచి వన్ నాట్ త్రీ వరకు చెప్పుకోవచ్చు అండి అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుంచి సెవెంటీ వన్ వరకు ఫోర్టీన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా నైంటీ నుంచి వన్ నాట్ త్రీ వరకు చూసినట్లయితే ఫోర్టీన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఓకే టోటల్గా నైంటీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయండి టోటల్గా ఇదే అండి లాంతనాయిడ్స్ యాక్టినాయిడ్స్ సంబంధించి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యూనివర్సల్ గ్రావిటేషన్ కాన్స్టెంట్ వర్సెస్ ఎర్త్స్ గ్రావిటీ అండి ఇక్కడ విశ్వ గురుత్వాకర్షణ స్థిరాంకం భూమిపై గురుత్వ స్వర్ణం అంటాం రెండు పదాలు తీసుకోవచ్చు మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఏమైందంటే మనం క్యాపిటల్ జీని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి జీగా స్మాల్ జీ అనుకొని మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను క్యాపిటల్ జీ వేరు స్మాల్ జీ వేరు అండి క్యాపిటల్ జీ ఇచ్చినప్పుడు ఒకసారి చూడండి మనం క్యాపిటల్ జీకి స్మాల్ జీకి డిఫరెన్స్ చూద్దామండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి దీంట్లో కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను కాబట్టి మీకు క్యాపిటల్ జీ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని స్మాల్ జీ అని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను కాదండి క్యాపిటల్ జీకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ వేరు స్మాల్ జీకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ వేరు ఇక్కడ క్యాపిటల్ జీ అనేది యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ అంటాము ఇది విశ్వ గురుత్వాకర్షణ స్థిరిం స్థిరాంకం అంటారండి ఏదైనా ఎత్తు పైన లేదా విశ్వంలో యూనివర్స్లో టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు వాటిపైన వాటి మధ్యలో అట్రాక్షన్ ఉంటుంది అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది ఈ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ అనేది వాటి యొక్క ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ మాసెస్కి వాటి యొక్క దూరానికి వర్గానికి విలో మన్ఫాతం ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మాసెస్కి ఎం వన్ ఎం టూకి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ ఉంటుంది డిస్టెన్స్కి యొక్క వర్గానికి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది ఓకే అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని సింపుల్గా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీ ఇంటూ ఎం వన్ ఎం టూ బై ఆర్ స్క్వేర్ అని రాస్తారు ఇక్కడ ఈ క్యాపిటల్ జీని మనం యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ అంటారండి ఇక్కడ క్యాపిటల్ జీ ఉంది కదా దీన్ని యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ అంటాం దీని యొక్క విలువ ఎంత అంటే మనకు సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ లెవెన్ న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ కేజీ స్క్వేర్ అంటారండి యూనిట్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకు సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ లెవెన్ న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ కేజీ స్క్వేర్ అంటారండి దీన్ని హెన్రీ క్యావెండిష్ ఈ వాల్యూని కనుక్కున్నాడు హెన్రీ క్యావెండిష్ ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ జీ వాల్యూ అనేది యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా చేంజ్ కాదండి నేను చేంజ్ అవుతుందన్న ఇది జీ అనుకొని స్మాల్ జీ అనుకొని చేంజ్ అవుతుందని చెప్పాను అది కాదండి ఎప్పుడు కూడా క్యాపిటల్ జీ రిమైన్ సేమ్ ఎవ్రీవేర్ క్యాపిటల్ జీ వాల్యూ ఎప్పుడు తీసుకున్నా కూడా మనకు ఇది ఒక స్థిరాంకం అండి సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ లెవెన్ టెన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ కేజీ స్క్వేర్ అనేది ఒక స్థిరాంకం ఈ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా చేంజ్ కాదు ఇది ఎప్పుడు రిమైన్ సేమ్ ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా మారదండి అదే స్మాల్ జీ అనుకోండి దీన్ని యూనివర్స్ ఎర్త్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటారండి సింపుల్గా భూమిపై గురుత్వ త్వరణం సింపుల్గా జీ వాల్యూ అనేది మనకు జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ జీ ఇంటూ ఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ అనే ఒక ఫార్ములా ద్వారా మనం చెప్పుకుంటాం అండ్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ జీ అనేది యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎం అనేది ఎర్త్ యొక్క మాస్ అవుతుంది ఆర్ అనేది ఎర్త్
అదే భూమధ్య రేఖ దగ్గర చూసుకున్నట్లయితే వ్యాసార్థం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ వ్యాసార్థం ఎక్కువ ఉంది అంటే జీ వాల్యూ తక్కువగా ఉంటుంది వ్యాసార్థం తక్కువ ఉంది అంటే జీ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకే మనకు ఇక్కడ భూమధ్య రేఖ ప్రాంతం నుంచి పోల్స్ వైపు తీసుకున్నట్లయితే వ్యాసార్థం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ జీ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంటుంది రేడియస్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి జీ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే ఎత్తు దగ్గర వ్యాసార్థం ఎక్కువగా ఉంటుంది రేడియస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ జి అనేది మినిమం ఉంటుందండి ఓకే అదే ఎత్తు ఎక్కడ ఎత్తు సెంటర్ అంటే ఇక్కడ రేడియస్ ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది అందుకే ఇక్కడ జి వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని చెప్పుకుంటాం ఓకే అదే విధంగా జీ వాల్యూ అనేది హైట్ ను బట్టి ఇక్కడ హైట్ అంటే ఆర్ ఎత్తు ఎత్ యొక్క సెంటర్ నుంచి రేడియస్ భూమి పైన హైట్ పెరిగింది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరెస్ట్ లాంటి ప్లేసెస్ లో ఎవరెస్ట్ లాంటి ప్లేసెస్ లో హైట్ పెరిగిందంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ టూ త్రీ కిలోమీటర్స్ పెరుగుతుంది లేదా వన్ ఆర్ టూ కిలోమీటర్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆర్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది ఆర్ వాల్యూ పెరిగిందంటే జీ వాల్యూ ఏమి తగ్గు తగ్గుతుంది కదా అంటే హైట్ ను బట్టి జీ వాల్యూ తగ్గుతుంది అంటే ఇక్కడ స్మాల్ జీ వేరండి ఇక్కడ క్యాపిటల్ జీ వేరండి మనం స్మాల్ జీ ఇచ్చినప్పుడు స్మాల్ జీ అని ఆన్సర్ చేయాల్సి వస్తుంది క్యాపిటల్ జీ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అది వదిలేయండి ఇది కరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ అండి జీ వాల్యూ క్యాపిటల్ జీ యూనివర్సల్ గ్రావిటేషన్ కాన్స్టెంట్ ఎప్పుడు కూడా మారదు ఇట్ రిమైన్స్ సేమ్ ఎవ్రీవేర్ ఓకే నెక్స్ట్ కరెక్షన్ చూద్దామండి లార్జెస్ట్ అండ్ స్మాలెస్ట్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ గురించి మనం ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తూ లార్జెస్ట్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ సెండ్ అది స్మాలెస్ట్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ గురించి చిన్న కరెక్షన్స్ ఉన్నదండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ లో అసలు గ్లాండ్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటాం ఎగ్జోక్రైన్ ఎండోక్రైన్ ఇక్కడ ఎగ్జోక్రైన్ అంటే అంత బాహ్య స్రావ గ్రంథులు అంటారండి బాహ్య స్రావ గ్రంథులు ఇక్కడ ఎండోక్రైన్ అంటే అంతస్రావ గ్రంథులు ఓకే తెలుగులో అంతస్రావ గ్రంథులు ఇక్కడ ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాన్స్ లో డక్ లాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది అందుకే అవి మనకు ఎక్కడ కావాలో అక్కడ వరకు సెక్రెషన్స్ సెక్రెట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఎండోగ్రైన్ గ్లాండ్స్ లో డక్ట్ ఉండదు అందుకే అవి బ్లడ్ లోకి డైరెక్ట్ గా హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి ఇక్కడ లార్జెస్ట్ ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్ లేదా లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ అన్నాడు అనుకోండి మనకు లివర్ అవుతుందండి అతిపెద్ద గ్రంథి అంటే లివర్ అవుతుంది లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ లివర్ అదే లార్జెస్ట్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటే థైరాయిడ్ అవుతుందండి అతిపెద్ద అంతస్రావ గ్రంథి లార్జెస్ట్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అవుతుందండి నేను మిస్టేక్ లో సెకండ్ థైరాయిడ్ అని చెప్పబోయి లార్జెస్ట్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ లార్జెస్ట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ట్యాంక్రియాజ్ అవుతుందండి అంటే నేను మిస్టేక్ లో సెకండ్ లార్జెస్ట్ అని చెప్పకుండా లార్జెస్ట్ అని థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ట్యాంక్రియాజ్ అని చెప్పాను ఇది మిస్టేక్ అండి ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా ఏంటంటే లార్జెస్ట్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటే థైరాయిడ్ అవుతుంది సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటే ట్యాంక్రియాస్ అవుతుంది స్మాలెస్ట్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటే పీనియల్ గ్లాండ్ అవుతుందండి పీనియల్ గ్లాండ్ ఓకే ఇవి అండి అదేవిధంగా స్మాలెస్ట్ గ్లాండ్ అన్నారు అనుకోండి ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్ స్మాలెస్ట్ ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ కాదండి ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్ అయితే గోబ్లెట్ సెల్స్ అంటారండి గోబ్లెట్ సెల్స్ ఇవి లివర్ లో ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్టైన్ ఇలాంటి ఆర్గాన్స్ లో ఈ గోబ్లెట్ సెల్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి గ్లాండ్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ లార్జెస్ట్ ఎండోక్రైన్ గ్లా లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ అంటే లివర్ అవుతుంది కాలేయం అవుతుంది అతిపెద్ద గ్రంథి అంటే కాలేయం అవుతుంది స్మాలెస్ట్ ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటే గోబ్లెట్ సెల్స్ అవుతాయండి అదేవిధంగా లార్జెస్ట్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అది థైరాయిడ్ అవుతుంది సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటే ప్యాంక్రియాజ్ అవుతుంది స్మాలెస్ట్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటే పినియర్ గ్లాండ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఇక్కడ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద మిర్రర్ పోల్ అండ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ అన్నాడు అండి నేను మిస్టేక్ లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తూ ఆప్షన్ రాంగ్ పెట్టాను కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మాత్రం కరెక్ట్ ఇచ్చాను ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి ఒకరత వ్యాసార్థం నుంచి మనకు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి సి వాల్యూ అనుకుంటాం 
ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అవుతుందండి ఒక లెంత్ కాదు నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ కరెక్షన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ హ్యావింగ్ రెసిస్టెన్స్ టూ ఓమ్ సిక్స్ ఓమ్ ఈజ్ డబుల్డ్ ఆన్ ఇట్ అండి ఇక్కడ డబుల్డ్ ఆన్ ఇట్ ఫైన్ ద న్యూ రెసిస్టెన్స్ అన్నాడు అంటే ఇది క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్ అండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తం కరెక్ట్ ఇచ్చాను కాకపోతే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ లెంత్ మారితే ఏమవుతుంది అన్నాడు లెంత్ ఇక్కడ ఆఫ్ అవుతుంది ఏరియా డబుల్ అవుతుంది అంటే అప్పుడు టోటల్ గా రెసిస్టెన్స్ అనేది వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ అవుతుందండి అంటే సిక్స్ బై ఫోర్ అవుతుంది సిక్స్ బై ఫోర్ వాల్యూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓమ్స్ అవుతుందండి నేను వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అని రాశాను ఇది రాంగ్ కదండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓమ్స్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ కరెక్షన్ ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ అన్ ఎలక్ట్రిక్ వైర్ ఈస్ డబుల్డ్ దెన్ వాట్ విల్ బీ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ రెసిస్టెన్స్ అన్నాడు ఇక్కడ నేను మిస్టేక్ లో లెంత్ మారింది అనుకున్నాను ఇక్కడ మారింది ఏంటంటే క్వశ్చన్ చదవడంలో మిస్టేక్ చదివాను దానివల్ల ఆన్సర్ కూడా మిస్టేక్ గా చెప్పాను ఇక్కడ ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద ఎలక్ట్రిక్ వైర్ ఈస్ డబుల్ అన్నాడు ఇక్కడ లెంత్ ని కానీ ఏరియాని కానీ డబుల్ అని లే నేను లెంత్ డబుల్ అనుకుని మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను లెంత్ కాదండి ఇక్కడ అడిగింది కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద వైర్ ఈస్ డబుల్డ్ ఓకే అంటే వైర్ ద్వారా ప్రవహించే ప్రవహించే ఎలక్ట్రిక్ విద్యుత్ ని రెట్టింపు చేశారు దాన్ని రెట్టింపు చేయడం వల్ల ఏమవుతుందని అడిగాడు ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది మన రిలేషన్ ఏంటి కరెంట్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రెసిస్టెన్స్ అంటే రెసిస్టెన్స్ పెరిగితే కరెంటు తగ్గుతుంది దాని ద్వారా ప్రవహించే కరెంట్ తగ్గుతుంది రెసిస్టెన్స్ పెరిగితే కరెంటు తగ్గుతుంది రెసిస్టెన్స్ తగ్గితే కరెంటు పెరుగుతుంది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా అంటే ఇక్కడ కరెంట్ ని డబుల్ చేశారు అంటే రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అవుతుందండి రెసిస్టెన్స్ విల్ బి బికమ్ ఆఫ్ ఇది ఆన్సర్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ కరెక్షన్ చూడండి హూ డిస్కవర్ ద లా ఆఫ్ ఆటోమిక్ ఫోర్సెస్ అన్నాడు ఈ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మిస్టేక్ లో లాట్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ ఆటోమిక్ థీరీ అనుకుని ఆన్సర్ చెప్పాను లా ఆఫ్ ఆటోమిక్ ఫోర్సెస్ అండి లాట్ ఆఫ్ ఆటోమిక్ థీరీ వేరు ఆటోమిక్ ఫోర్సెస్ వేరు ఇక్కడ ఆటోమిక్ థీరీ అంటే జేజే థామ్సన్ అవుతుందండి లేదా పుచ్చకాయ నమూనా అంటాం వాటర్ మిలాన్ మోడల్ కూడా జేజే థామ్సన్ ఎలక్ట్రానిక్ అనుకున్నది కూడా జేజే థామ్సన్ ఇక్కడ జేసి బోస్ జగదీష్ చంద్ర బోస్ జగదీష్ చంద్ర బోస్ ఏంటంటే ఈయన క్రెస్కోగ్రాఫ్ ని కనిపెట్టాడు క్రెస్కోగ్రాఫ్ ఇది మొక్కల్లో ప్లాంట్స్ లో గ్రోత్ ని డిటర్మైన్ చేయడం కోసం ఈ చేస్తూ ఉంటారు ప్లాంట్స్ గ్రోత్ ని మొక్కల్లో పెరుగుదలని అనుకోవడం కోసం క్రెస్కోగ్రాఫ్ ని వాడుతుంటారు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే లా ఆఫ్ ఆటమిక్ ఫోర్సెస్ అంటే హిడేకి యుకావా అవుతుందండి ఓకే ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి హిడేకి యుకావా ఇక్కడ ఫోర్త్ సత్యేంద్రనాథ్ బోస్ అండి ఎస్ఎన్ బోస్ అంటే ఇక్కడ సత్యేంద్రనాథ్ బోస్ సత్యేంద్రనాథ్ బోస్ ఇతను బోసాన్ పార్టికల్స్ ని కనుక్కున్నాడు బోసాన్ ఇక్కడ జేసి బోస్ జగదీష్ చంద్ర బోస్ మొక్కల్లో మొక్కలకు ప్రాణం ఉందని దాని యొక్క గ్రోత్ ని ప్లాంట్స్ క్రెస్కోగ్రాఫ్ అనే పరికరానికి అనుగున్నది జేసీ బోస్ అండి జేజే థామ్స్ అని ఎలక్ట్రాన్ అనుకున్నాడు ఆటమిక్ థీరీని ప్రపోజ్ చేశాడు పుచ్చకాయ నమూన వాటర్ మిలాన్ మోడల్ ని ప్రపోజ్ చేశాడు హిడేకి యుకావా లా ఆఫ్ ఆటమిక్ థీరీ లాటమిక్ లా ఆఫ్ ఆటమిక్ ఫోర్సెస్ ని అనుకున్నాడు అంటే అదేవిధంగా న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ అని కూడా అంటారండి లాట లా ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ అని కూడా అంటారు హిడేకి యుకావా ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ పాసెక్ వాల్యూ చెబుతూ నేను పాసెక్ ఎక్కడ వాడతారండి పాసెక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఫర్ మెజరింగ్ డిస్టెన్సెస్ నేను త్రీ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ అని రాశాను అది రాంగ్ అండి త్రీ పాయింట్ టూ సిక్స్ లైట్ ఇయర్స్ అవుతుందండి త్రీ పాయింట్ టూ సిక్స్ లైట్ ఇయర్స్ అవుతుంది వన్ లైట్ ఇయర్ ఎంత ఎక్వల్ అవుతుందండి నైన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ అవుతుందండి ఓకే దీని అప్రాక్సిమేట్ గా టెన్ పవర్ సిక్స్టీన్ మీటర్స్ అని రాసుకోవచ్చు లైట్ పార్సెక్ అనేది దూరం కొలవడం కొలవడం కోసం వాడే ఒక ప్రమాణం దాని యొక్క విలువ త్రీ పాయింట్ టూ సిక్స్ లైట్ ఇయర్స్ అండి ఓకే నేను వీడియోలు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ బాగా యాక్టివ్ గా ఉన్నారండి ఒకరు వీరేష్ వసంత మహాదేవ్ నెక్స్ట్ మచిలీపట్నం కురాడు అని ఒక ఐడి పెట్టుకొని ఉన్నాడు వీళ్ళందరూ కూడా బాగా యాక్టివ్ గా ఉన్నారు నాగ్ డిటిఎస్ అని 
వీళ్ళందరూ కూడా బాగా యాక్టివ్గా లైవ్ క్లాస్లో ఎక్కువగా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు అదేవిధంగా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఎగ్జామ్లో సక్సెస్ కావాలని కోరుకుం